Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 4 tocaremos el tema de Geodinámica Externa. A continuación vamos a resolver preguntas que nos van a permitir diferenciar las características de la meteorización y erosión y además poderlo diferenciar también con la geodinámica interna trabajada en la clase anterior. Primera pregunta, frente a los continuos accidentes que se registran en una región a causa de las diaclasas que se presentan en rocas que han sufrido la presión de confinamiento y luego la tensión por descarga generando grietas y alteraciones en su estructura, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones iniciará la remodelación de la carretera afectada. Sobre el suceso que dañó la vía, identifique los enunciados correctos. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer nosotros es cuál es el proceso de la geodinámica externa que ingresa a tallar en este problema. Debido a que los procesos no son aislados, siempre guardan relación. Pero nosotros los vamos a estudiar de forma distinta, o sea, separados. Tenemos geodinámica externa y vamos a tener dos procesos meteorización y erosión la meteorización es un proceso in situ significa que la roca es transformada modificada o cambiada en su mismo espacio sin transportarse de un lugar a otro en cambio la erosión es un proceso en movimiento por lo tanto la roca va a ser modificada desde el inicio de su movimiento hacia llegar a su nueva ubicación. La meteorización puede ser entendida de dos maneras, como meteorización física y meteorización química. La meteorización física es la alteración de la roca en su mismo espacio, pero donde un agente externo fragmenta parte o rompe la roca en trozos visibles sin perder las características químicas originarias de la roca mientras que en el proceso químico la roca se pulveriza por un agente que también es externo pero que entró en contraposición química con los componentes de la roca de forma interna otro término que ya habíamos mencionado en la teoría, reconocemos lo físico porque nos habla de la terminación clastia y química con sión. En este caso de la pregunta, hacemos alusión a la meteorización, por eso no vamos a detallar tanto en la erosión todavía. Y dice, frente a los continuos accidentes que se registran en una región a causa de las tiaclasas, ese es el término clave, estas se encuentran en las rocas que han sufrido la presión de confinamiento, es decir, golpeadas por otro agente, teniendo grietas y alteraciones en su estructura. Desde allí mencionamos que la roca no ha sido movilizada, por lo tanto ya sabemos que es proceso de meteorización. Tenemos que diferenciar si es físico o químico, y como vemos no hablan de un elemento químico ni del problema como interior de la roca, sino por fuera. Por lo tanto, ya deducimos que es físico. Y eso, obviamente, con un caso adicional, sucede siempre cerca a las carreteras. Primer enunciado. El proceso de agrietamiento de las rocas ha sido in situ, por supuesto, porque toda meteorización es un proceso in situ o en el lugar. Las fracturas son producto de la meteorización física. Y como sabemos, esto también es correcto, porque ya lo habíamos encontrado como un enunciado verdadero. La formación de diaclasas es un proceso endógeno. Cuando hablamos de endógeno es una fuerza interna y la geodinámica externa son procesos exógenos. No puede ser. Las diaclasas son el resultado del intemperismo químico. Intemperismo es otro término que lo suelen comparar o hacer sinónimo con meteorización, aunque sabemos que es una fase previa en la cual la roca es expulsada recién de su lugar de origen hacia un nuevo lugar en la superficie. Y químico no es porque obviamente es físico. Nos quedamos entonces con la letra B. Segunda pregunta. En un coloquio sobre los factores de transformación del relieve, se muestra la siguiente imagen para brindar explicación de las fuerzas exógenas. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 
Vamos primero a entender la imagen. Tenemos nosotros las nubes. Vemos precipitación líquida. Parte de precipitación sólida. Vemos arbolitos. Nos estamos pintando de diversos colores para que se nos haga más sencillo reconocer los elementos. Y se supone que los arbolitos tienen sus raíces. Entendemos que todo eso es la estructura de la Tierra. En este caso, hemos visto el desprendimiento de una porción de la corteza. Y en el otro, vemos rocas afectadas por agua, oxígeno y por otro lado también. Y luego vemos aquí la palabra solución. Listo. Ya reconocimos todos sus elementos. Uno. La imagen detalla la descomposición de rocas por el proceso de erosión. Entonces, sabemos que esto es falso. Porque si nos percatamos, el agua y los diversos agentes químicos están ingresando a la tierra, pero no hay movimiento de las rocas. Salvo la fragmentación de una parte del terreno, pero no vemos que transite hacia otro lugar. El agua es un potente agente de disolución en la meteorización mecánica y también sabemos que esto es falso porque no es mecánico el término mecánico es sinónimo de meteorización física y como hemos podido ver el término disolución los términos químicos hacen alusión a meteorización química el dióxido de carbono producido por las raíces aquí está el dióxido de carbono las raíces que las sobreentendemos están donde están los arbolitos acentúa la meteorización química y eso es verdadero porque gracias a la presencia de este elemento es modificado el movimiento de solución que se da al costadito la insolación, acá está el solcito el solcito incrementa la descomposición química de las rocas y sabemos nosotros que hay una alteración pero con la temperatura, no necesariamente con la insolación, que ya vamos a saber la diferencia, aunque en forma sencilla, la insolación solamente es la recepción de los rayos solares, pero no la variación del calor en los diversos lugares. Sabemos que a mayor constante de la temperatura, se va a acentuar la meteorización física, dilatándola o contrayéndola. Y en primer lugar, no hablamos de temperatura, si no dice insolación, y en segundo, no hablamos del tema químico. Por lo tanto, tenemos como respuesta la letra D. 3. El río Tumbes traza su recorrido hasta el Océano Pacífico. Desde que mencionan recorrido, tú ya sabes que no estamos en meteorización, estamos en erosión. Hasta el Océano Pacífico. Transportando materiales finos y gruesos, como limo y arena, los cuales son abandonados o sea, se están en movimiento hasta que llegan a un lugar en su periodo de inundación y en su permeable y nutrido delta de lo descrito identifique la alternativa correcta en relación al texto primero tenemos que reconocer las partes de la erosión tenemos entonces desgaste transporte perdón, y depositación o sedimentación la etapa de desgaste es cuando la roca ya fragmentada o pulverizada por la meteorización, comienza a ser movida por un agente, que puede ser el agua, el aire, la ladera, que son las más comunes. En agua tenemos fluvial para el río, marina para el mar, fluvial para la lluvia, tenemos cárstica para el agua subterránea y el transporte es cuando esta agente lo lleva hacia otro lugar donde la roca va a tener una nueva ubicación. Esta primera parte forma relieves. Se llaman relieves por degradación o denudación. Y en otro caso tenemos relieves por agradación o depositación a ah, el transporte de limo y arcilla 
es una fase del proceso de meteorización y esto es incorrecto porque desde el inicio sabemos que es erosión el relieve mencionado es producto del proceso erosivo marino tampoco puede ser porque si es río debería ser fluvial el delta se forma por un proceso de agradación fluvial donde dice abandonándose en significa que ha sido dejado en la última parte en la sedimentación por lo tanto puede ser agradación o depositación y esto es correcto y un delta recuerden es la terminación amplia de un río la erosión produjo la descomposición de los materiales del cauce y la descomposición es un proceso de meteorización por lo tanto es incorrecto nos quedamos con la letra C 4. Elija la alternativa que relacione correctamente el proceso erosivo con el relieve descrito. Como habíamos mencionado, los relieves se pueden formar tanto en la fase de desgaste como en la fase de sedimentación. Si es de desgaste, el relieve se caracteriza por tener una profundidad o depresión o agujero, por eso es de degradación o denudación. Y si es en la fase de sedimentación, casi siempre es un montículo o también elevación, porque es la fase donde se agrada o se depositan los elementos. Y decíamos que habían diversos agentes, teníamos la, el agente eólico, que sería en este caso el aire, y si decimos agradación es porque es una elevación, degradación es un agujero, pluvial significa lluvia, agradación glacial significa hielo, degradación cárstica es agua subterránea. Ahora, no tenemos el nombre exacto, es decir, tenemos una descripción de un lugar para poder reconocerlo. Empezamos con A. Cenegue, Cenegue perdón, es un conjunto de depósitos, dice depósitos, en forma de media luna, producto del deshielo en la zona del gallego. En otras palabras, estamos hablando de una morrena. La morrena eran las pequeñas montañitas que se formaban alrededor de los glaciares. Tenemos depósito, significa que es agradación. Y dice hielo. Entonces nos quedamos nosotros con A3. Quiopta se ubica a más de 500 metros en el interior de la Tierra y posee hermosas pinturas rupestres. Pinturas rupestres, interior de la Tierra, que se entrelazan entre los depósitos de minerales. Entonces... Si bien dice depósitos, por ahí ustedes se inclinarían, ah, debe ser agradación. Pero dicen que es en el interior, significa que hay un agujero. Y si hay pinturas rupestres, nosotros sabemos que están hablando de cavernas. Y en los dos casos, tanto si hablásemos de la caverna como si hablásemos de las estalagmitas o estalactitas, sería cárstica. Entonces nos quedamos con la 4. En Aukayama hay depósitos de arena donde se practica el sunburn. Aukayama, depósitos, depósitos, entonces estamos hablando de sedimentación o agradación, arena, y cuando sabemos nosotros que la arena es movilizada, casi siempre es por el aire. En este caso estamos hablando de las famosas dunas, donde se realiza el deporte, en la cual uno se lanza por las dunas. C iría con 1, 3. En las montañas que bordean la ciudad de Madrid se observan surcos en la superficie debido a las precipitaciones líquidas. Precipitaciones líquidas, lluvia, surcos, agujeros. Y estos agujeros son popularmente conocidos como cárcavas. Entonces nos quedamos nosotros con degradación pluvial. La respuesta sería la letra D. Bueno jóvenes, hemos terminado la introducción del relieve que corresponde al modelamiento del relieve y la próxima semana iniciaremos con un tema puntual que es relieve en el Perú.